No último dia da visita oficial à Ucrânia, Marcelo Rebelo de Sousa participou nas cerimónias dos 32 anos de independência do país. Num discurso totalmente em ucraniano, o Presidente da República reafirmou o apoio à independência do país e defendeu a adesão à União Europeia e à NATO. Ao lado da primeira-dama ucraniana, Marcelo Rebelo de Sousa ouviu o hino da Ucrânia na cerimónia que marcou o aniversário dos 32 anos da independência do país. A convite de Volodymyr Zelensky, o presidente da República participou na cerimónia solene e discursou totalmente em ucraniano. O menólogo na osud nester no racismo Vitor Nenha. O Zorro Deni na Pitremku ZC Lha Vacho Ho Zako No Ho Zagwestu Bezia Koho Nebulo Be e Nebudemero Tabes Peque Ve e Verope O Maibute Não Move Euro Soyuzi e Nato O Bimayo Slava na conferência conjunta com Volodymyr Zelensky, o tom foi o mesmo, com o Marcelo a reforçar a amizade entre os dois países. O presidente ucraniano informou que discutiu com Marcelo uma plataforma socioeconómica entre Portugal e a Ucrânia, agradecendo o apoio político português, nomeadamente numa futura adesão à União Europeia e à NATO. Zelensky agradeceu ainda o apoio à comunidade ucraniana existente em Portugal e a clareza da mensagem portuguesa de condenação do conflito com a Rússia. No X, antigo Twitter, Zelensky destacou o treino português a pilotos e engenheiros com caças F-16. Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou a visita à Ucrânia para convidar Zelensky a visitar Portugal, com o presidente ucraniano a garantir que espera conseguir visitar o país um dia, assumindo que em pleno conflito é difícil deixar a Ucrânia. No final da viagem, o presidente da República afirmou aos jornalistas que foram discutidos vários pontos de cooperação, nomeadamente económica, política e militar, reforçando que a posição de Portugal face à Ucrânia é que esta tem o direito a integrar o Bloco Europeu e a NATO, ainda que essa adesão implique trabalho e preparação. Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a viagem à Ucrânia cumpriu todos os objetivos pretendidos.